告诉你们家主上，明天就让他一个人带着镇魂珠到碧落崖来见我。那里是山崖，我若看见别人，就把元青锁推到山崖下去。走，夫人，夫人，夫人，夫人，主上，夫人呢？夫人，夫人被阎王劫持走了。他说让你明天一个人带着镇魂珠去碧落崖找他。元青锁，你不是很得意吗？你有没有想过，以后有今日？等一会儿你的宇文邕来了，我要当着他的面杀了你。你认为宇文邕有那么蠢吗？他是不会来的。怎么？你是说你的命不值得大司空到碧落崖来一遭，还是你怕死不想让他来？我的命本就不值什么。现在镇魂珠已出现。我的命就更不值一提了。宇文邕府里的女人无数，她又怎么会为了我孤身犯险呢？住口！你已经得到了宇文邕的心，他为了你，甚至可以不惜一切。你还在那做出一副落落寡欢的样子，真是让人恶心。看到了吗？这是一包上等的迷药。只要阿庸能来，我就会把他迷倒。然后把你推到山崖下去，我就可以和阿庸过上双宿双飞的好日子。想跑？没那么容易，你今天死定了。阎王，你这是何苦？你已经是众矢之的了，现在还在这里堂而皇之的挟持我，难道你就不怕被人知道吗？就是你这张楚楚可怜的嘴脸，迷惑了阿庸。我今天要画花你的脸，宇文邕，少骗我！我在这儿，阎王。就算你画花了他的脸，我也会一辈子守在他身边，照顾他，陪伴他。你果然来了，宇文邕，你快走！他设下了毒计，就算你来，他也不会放我走的。你走，我就杀了他。你就这点伎俩？伎俩？你可知道我叫你来此的目的？我知道，你要我用镇魂珠来换青锁。你放心，我没带任何人来。宇文邕，你还不快走！你可要换他。镇魂珠不在大司空府，就算镇魂珠真在大司空府，事关天下安危，我也不会拿镇魂珠来换青锁。不过，我人在这里，随你的便。你，你这是何苦呢？你给我住口！宇文邕，你竟然为了这个女人，连自己的命都可以不要？那你呢？你口口声声说你是真心喜欢我，为了我可以无怨无悔。可这个时候，我宇文邕加上一个镇魂珠才能换一个元青锁，看来我在你心里也不过如此。不是的。既然不是，那我相信你放他走。除非你跟我走，我是不会跟你走的。要杀要剐，我都会跟他在一起。你怎么下不去手？看来你的良心还没有坏到可以灭天绝地。啊！青锁，你们两个居然联合起来骗我！你要的是我，放他走。宇文邕，要走一起走。他现在已经疯了，什么事情都做得出来。啊啊啊啊啊啊！青锁。花的泪在心上不断敲打，错过的。
，你赶紧放开我，你还有翻身跃上去的可能，不然我们两个都会死的。秦子，抓紧我！青锁，叶、啊、明阳，你你赶紧放开我！你你没有必要陪我一起死！你以为我没有想过要放开你吗？可是我做不到啊！你记不记得我跟你说过，如果你不信天，那么你可以相信我，你可死我也不会放开你！青锁，抓紧我、啊！可是，值得吗？我只知道，你把我变成了一个傻瓜。我已经不知道该怎样计算是否值得。你就是有这样的本事，让我明知道不应该，可是却没有办法。宇文瑶，对不起，我总是让你生气，现在还连累你跟我一同赴死，对不起。我怎么能害死阿勇？我怎么能害死阿勇呢？这里山高路险，掉下去必死无疑。不行，我要去救他，我要去救阿勇。终于醒了，哟，我们活下来了，太好了，我们我们活下来了，我们我们没有死。你刚才叫我什么？幸亏崖下是一片湖，山崖上的树又帮我们挡了几下。你有没有哪里不舒服？我还好。你总是问我受没受伤，你受伤了吗？你受伤了，你别躲。用这个，你舍得吗？现在都什么时候了，有什么事情比你的伤还重要？还伤到哪里了吗？我看看。我宁愿永远都不要醒来。我终于知道，在你心里有我的位置。我，我不值得你这样。值不值得由我说了算。冷吗？嗯
怎么穿成这样了？嗯，这马车是从哪来的？在下是新来的车夫，专程送姑娘回府的。那我们现在要去哪儿啊？是要回大司空府吗？属下护驾来迟，让主上和夫人受惊了，还请恕罪。这次看在青锁的面子上，就罢了。属下知错，还好只是虚惊一场，大家都安然无恙就好了，也算是因祸得福。若不然，我也不知道你心里有我。什么心里有你啊？你想多了。<笑><笑>已经上好了，好好休息吧。嗯、你总算是回来了。什么？不光你的人，还有你的心。宇文邕，我。青锁，无论如何，这一次你的人，你的心。我都不会再放手了。那，那还有严婉呢？他对你用情至深，甚至还为你准备了迷药，准备和你远走高飞。说不定现在他还在山崖下找你呢。所以我才向楚总管发讯号，让他以最快的速度到山崖下将你我接了出来。那严婉，严婉做出了此等荒谬的事情，想必自己也没脸回到大司空府了。可是。他对你的心是真的，那你呢？宇文邕，你也知道，你跟我只是在做戏。我可不是在做戏，即便是做戏，我也要你陪着我一起走下去。我知道。我已经答应过你留在大司空府，更何况，我欠你的实在是太多了，你甚至不惜性命去救我，我，我的恩，要用你的心来还。青锁，好好照顾自己，我很快就回来。哎，你要去哪儿？皇宫，置之死地而后生。我要趁宇文护神思混乱之时去救皇上。此计还是你想出来的，再不去，恐怕就要错过最好的时机了。那我跟你一起去，你也知道我的作用。危急时刻，宇文护也不能把我怎么样。不行，青锁，我不会让你再冒险。我一个人去就行了。你好好等着我回来，我青锁，就待在大司空府，哪儿也不要去。我会派更多的人保护你。只要你平安，就算是帮了我。你是怕我连累你吗？你知道，我不是这个意思。啊，等等，怎么？
你准备的，想来他也不会害你。对不起，我要是不这样，你是不会放我走的。雨薇以后，你为了我能付出自己的性命，那我就算是搭上自己的命。也要还你，夫人。楚尊管，替我安排车辇。夫人想做什么？安排车辇，我要进宫。夫人，厨房刚做好的点心，正要给夫人送去呢。楚尊管，还不快去！夫人，现在去皇宫太不安全了，夫人三思啊。夫人，你要去皇宫，主上不陪夫人一起去吗？这次就我一个人去。大司空还有更重要的事情要做，那那我陪夫人去。对啊，夫人就让碧香陪你去。不行，你们就待在府里等我消息。夫人，碧香，你听好，你赶紧到屋里去好好待着，没有我的命令，不准出府。夫人是被主上附身了吗？你还不明白吗？这是我跟大司空一手安排的。楚总管，难道我这个夫人？没有权利动用车辇吗？属下不敢。不过，这事事关皇上和大司空，我要赶紧进宫。楚总管，难不成你想抗命不尊？是，属下立即准备车辇，护送夫人去皇宫大司空，什么该做，什么不该做，楚总管应该知道吧？是夫人，夫人，多多保重。站住！来的什么人？嗯，啊，是。青锁姑娘。金侍卫。不知青锁姑娘来此作为何事？我要求见皇上。烦劳金侍卫通禀一声。见皇上，皇上身体微恙，正在调理，已颁下圣旨，静心调养，不见任何人。青锁姑娘，我正是因为这个才来的，我想要尽些绵薄之力。圣旨难为，青锁姑娘还是请回吧。金侍卫，我一介女流，孤身入宫，必定是归行举步，尽心照料。难道金侍卫不想皇上早日病愈，执掌江山吗？这。金侍卫，青锁姑娘，请。你能拿来的任何食物、任何水。都不会是没毒的，这可怎么办？外面的人进不来，里边的消息也传不出去。再这样下去的话，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，大司空测试原是求见。朕不舒服，不见。臣女元青所。参见皇上，都退下。青锁，你来的不是时候，你快快回府吧。怎么，皇上好像是要赶我走的意思啊？可既然青锁来了，不如就在这儿用完晚膳，休息一下再走。朕不是不想和你一起用膳，看来是御膳。
不合皇上胃口。那青锁斗胆，可否点一些清淡的小菜，让皇上与臣女在这痛快吃一顿？青锁，听朕的话，快回府去吧。青锁，不是说来就来、说走就走之人。月宫人。劳烦你代为通禀金侍卫，就说我在大钟宰府住惯了，吃惯了大钟宰府的口味，能不能让金侍卫下令，命御膳房的人做些大钟宰府里常吃的清淡小菜，让我跟皇上小酌一杯？奴才遵命。哎，等等，再来一些上等的清泉，我要亲自为皇上烹茶，与皇上品茗。奴才马上就去。皇上受苦了，我跟宇文邕不会让皇上再受这些折磨。青锁如此大胆，分明是与大钟在作对，不如妾身去。禀报，给他好水好饭，就让皇上再过几天逍遥日子。是。夫君，这样一来，不是坏了夫君的计划吗？青锁这丫头命这么大，被严婉推下山崖都活了下来，我又怎么会要了她的小命呢？他分明是胳膊肘向外拐，想用自己的性命来保护皇上。夫君，倒不如……嗯，你也知道，青锁身上的血脉是找到镇魂珠的凭证，他的命留下来还有用。真的镇魂珠不是现实了吗？那是真的吗？妾身不知，妾身只是想，这丫头处处维护皇上和四弟。若四弟和皇上勾连，只怕是坏了大钟宰的大事。寡人从未觉得四弟和皇上不是一条心。我竟为皇宫斩断消息，令四弟不敢轻举妄动，不过是为了让朝中上下觉得皇上被自己的亲弟弟背叛，孤木难支。至于元清所让他进宫，完全是为了找到镇魂珠。那夫君是说？那串珠链是假的，谁知道？主上，扶我起来。主上。主上，你总算醒了。我问你，青锁呢？夫人她去了皇宫。皇宫。主上，准备撤你，我要进宫。今天早上，夫人跟您说过同样的话。你这是让他去送死？回来我再跟你算账。属下明白。夫人，这也是为了不让主上去送死。你，请主上体谅夫人的一番苦心。闪开，主上！夫人能为主上不顾安危，属下这条性命又有何可惜？是他教你的。夫人与属下都是为了主上，为了大周的江山。主上，夫人命属下转告主上一句话，他相信主上知道，什么才是对皇上、对主上最好的。青锁为了保护皇上，保护我，连自己的性命都豁出去了。难道我不知道什么是对皇上、对我好？我要配合他演好这场戏，要不然他的苦心就白费了。
重伤，准备车碾，我要去皇宫。嗯，楚总管，住上，快去让他们通禀，本大司空要见皇上，待元清所回府。是，还有。是，主上。金侍卫，这狗啊，大仲在。嗯，兄长，皇上身体抱恙，静养生息，不见任何人。四弟，你不知道吗？是，小弟知道，不过。皇上现如今身体抱恙，庆所偏偏今晨入宫。小弟是，是怕被别人说闲话，是一想求见皇上，带庆所回府。闲话，会说怎样的闲话？这个，兄长知道，庆所为人天真单纯，小弟，小弟与兄长是至亲兄弟，是怕你是怕。青所与皇上走得太近，寡人会猜忌你，还是担心寡人守护不住，皇上会出问题？哦，不不不，小弟不敢，小弟只求兄长不要责怪青所，他一介女流，单纯的紧。放心，青所再怎么说，他也是四弟你的侧室。有兄长这句话，小弟就放心了。小弟生性风流，在意的无非是女人。朝政之事，小弟有心无力。兄长，你知我幼时曾被狗咬过，这只狗着实有些吓人。小弟，且先行告退了。早知道大司空怕狗，没成想居然怕成这个样子。还是主上有你，一条狗就把他吓跑了。<笑>内行看门道，外行看热闹。你呀、啊，只是看看热闹而已。嗯，都快三更了，陆主座，您还不休息啊？好，我整理好这些再说。哎，陆主座，为何如此用功啊？在宫里做著作上市，也得不到升迁的机会，无非就是粉饰太平罢了。你以为这么多年我陆某在史局屹立不倒，凭的是得过且过吗？哎呀，好吧，陆主座，那您继续用功，卑职先去歇歇了，说不定这晚上还有什么狐仙啊、妖女过来陪您呢。去去去，赶紧走，瞎说什么？<笑>下官没有得罪过尊驾吧？放，放过下官吧。陆主座，你为何要杀我一族的子孙后代？你还我公道！一，一珠，难道你你是宫女们传传说的那个秦朝的宫女？正是。我，我没有杀过你的子孙后代啊！你，你找错人了。十五年前，江陵白水镇。灭门惨案，你可记得？十五年前，江陵白水镇，啊，你说那那端木一族是你的后代？
除了端木一族，尔等还杀了别人吗？不是我，我我没有杀人。没杀人？那为什么白水镇全镇的人一个都不剩，全都死于非命？你敢说，当时你不在场？下官在，下官在，可是下官没有杀人。下官只是个小小的文书，都是他大冢仔，大冢仔要去找那个什么端木一族，说只有端木一族的血才能够找到镇魂珠，就就为了这事儿，大冢仔和文皇帝还起了冲突，跟文皇帝起了冲突。呃，对啊，文皇帝只是为了国事进攻江陵，呃，大冢仔却私自带兵去了白水镇，没想到。端木一族宁死不肯相助大冢仔寻找镇魂珠，还要偷偷的逃跑。这大冢仔一怒之下，屠杀了白水镇全镇的百姓。文皇帝赶到之时，白水镇已是一片废墟啊。那端木一族的后人呢？呃，听说一一个不留，都被杀了。仙子，仙子。我没有杀人，我只是一个小小的文书啊！求您放过我吧！够了！你身为史官，不将历史秉笔直书，百姓冤死，却刻意隐瞒，你可知罪？知知知罪，知罪，下官知罪。你知道接下来该怎么做了吗？呃，下官明白，下官必定铁笔直书，不畏强权。哼，你这样的史官，丢了圣人的脸。是是是，下官遵命，下官遵命。雪儿是西之，明月湖，有朋自远方来，不亦乐乎？我冤枉了宇文邕，但是我又是谁？来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？呃，其为人也孝悌。而好犯上者，嫌矣。呃呃、能找到镇魂珠的，是端木一族的血脉。那为什么我又会找到镇魂珠呢？还有多少事我不知道？我究竟是谁？是姓端木？还是姓袁。原来，在白水镇肆意屠杀百姓的，并不是宇文泰，而是宇文护。我恨你！你恨我？因为你是宇文庸，他怎么对我，我都无怨无悔，反而是你。你这个绝情寡义的人，惺惺作态，假装对我好，可在我遇到危险的时候，你在哪里？你心里只有镇魂珠，你只会躲在大司空府里足不出户。你这个伪君子，宇、嗯、文邕，我看不起你。一切都是错的，我冤枉了宇文邕，从一开始我就冤枉了。参见皇上。平身。怎么了？哦、啊，我没什么，就是有点难过，因为我错怪了一个人。那这个人，在你心目中，一定有着无可替代的位置。我不知道，也许我以前从来都没把这个人放在心上过。可不知为何，我知道错怪了他以后，心里竟然是如此的难过。这个人一定对你很好。我不必难过，知道就好。至少比什么都不知道要好得多。皇上。
，你陪了朕这么久，也该回大司空府了，不然，四弟会怪朕，薄待了你，把你困在宫里，有家都不能回。皇上，在宫里照顾皇上是我分内的事情，宇文邕，这个时候不方便来宫里，我相信，他能体谅我的心意。嗯，这样，朕就放心了。皇上，我，你与四弟不再剑拔弩张，我这做兄长的也乐观其成啊。皇上，回去吧。连朕都不忍心你在危险里打转，更何况那位被你错怪了的人呢？此时他必定是牵肠挂肚，他为你的安危彻夜难眠呢。谢皇上，快尝尝。嗯。嗯。皇上，怎么样？亲所亲手所做的膳食可香？嗯，香。那亲所斗胆跟皇上讨一职位，让我进御膳房做事，如何？朕倒是想由你来执掌御膳房，可惜不晓得四弟答不答应啊。他，我做的膳食，只怕是他吃都不想吃呢。哼，朕不信。不过话又说回来，四弟的嘴啊，刁得很。嗯。呃，朕还记得，父皇在世时，曾经举行家宴，厨子做了一只鸡，当时四弟只有八岁。他只吃了一口，就不吃了。父皇问他为何，四弟曰：“这只鸡不是厨子杀的，已经死了一日以上，必是病死的，而且肉质粗粝，绝对不是家里养的鸡。”那后来呢？后来啊，那个厨子就跪地谢罪。原来上菜前。厨子才发现，准备上席的鸡将笼子钻开了一个洞，逃走了。厨子无奈，当时天色已晚，只好去买了一只死鸡。依我看呐、啊，那只鸡就是宇文邕放走的，他故意要看那厨子的笑话，说不定那个厨子平时哪里得罪了他，他才想出这个办法出手整治那个厨子。果然了解四弟的人，莫过于你了。是真的。真的。四弟讨厌那个厨子刻薄手下，所以就故意放走了那只鸡。原来他还会打抱不平呢。是啊，他还会记恨人，你要小心呢、啊。切，我才不怕呢。哼，其实四弟也是不容易。八岁之后就被送到齐国做质子，要不是他心思沉稳、聪明机敏。可能早就在劫难逃了。从小看大，三岁看老，看来这个宇文邕从小就不是一盏省油的灯。<笑>吃。嗯静锁，你，我很好奇，是什么事让你这么心思反复？你怎么会在这里？大白天的，你竟然私闯皇宫，你可知罪？我在大周朝有世袭的爵位，怎么就不能来皇宫吗？还有，刚才的问题，你还没有回答我，是什么事让你这么心思反复？跟你没关系。也许。你的心事是与我无关，但你的人却与我有关。你可记得，你我还有婚约？我是不忍心眼睁睁看着你做皇上的世善宫人，我是来带你走的。自从凌霄阁点火开始，我跟你已经毫无瓜葛了。毫无瓜葛？如果不是我在凌霄阁外留一条出路，你以为你可以活到今日？还是你已经倾心于宇文邕，想与我早点撇清关系？我现在只想待在皇上身边，其他的事我早已不放在心上。你甘愿死在皇上身边
，也不愿跟我走。死？我袁青锁还真没想过，而且我也不会那么容易死的。你还是尽早离开这个是非之地，回你的小春城，过你的清闲日子。咱们井水不犯河水。嗯。若我这河水还救姚茂犯下你这井水呢？总要让你的未婚夫把话说完吧。若我可以打破朝政僵局。助皇上和宇文邕脱困呢？你，对，我，我拥有世袭的周朝爵位，朝中大臣都与小春城有明暗往来。若我振臂一呼，引领诸位大臣在朝堂发愿，支持皇上，势必会打破僵局，救皇上于水火。你又在耍什么花样？宇文护权倾朝野，别人巴不得去巴结他，你为什么要这样做？只要你肯跟我走。遵守诺言，成为小春城的城主夫人，我没什么做不到的。你说的话都是真的。我诸葛无雪，言出必行，你大可放心。我，怎么，我开出的条件还不够让你动心吗？还是，你根本就不想遵守诺言，与我在小春城白头偕老？你，怎么，我诸葛无雪千里迢迢从小春城赶到长安城，冒险潜入皇宫？对你还不够情深吗？我哪里比不上宇文邕？宇文邕可从来都没有对我提过条件二字。<笑>好，既然是条件，我就要个结果。我要想一想。朝中行事刻不容缓，你还是早做决断为好。<笑>主上。这高长恭在边陲蠢蠢欲动，该想个法子，让他知道知道咱们大周朝的威风。高长恭在边陲远得很，就算他得到什么消息，直逼长安城，也要花费一些时日。现在令人头痛的还是这里。主上，属下不明白，既然主上心意已决，为何迟迟不动手呢？皇宫周围守卫可有缺口？奉主上的命令，已经把长安城围了个水泄不通，各个暗道都在监视中，并未见到有消息互通。嗯，看来皇上是要舍身似虎，保住江山。保住江山，<笑>笑话！有主上在，江山何时轮到他说了算呢？速速查清楚。朝中大臣，除了露出苗头的那几个之外，还有谁跟皇上互通往来？死忠不改，寡人要将他们一网澄清。是。皇上。先喝杯茶吧，你的身子刚好，应该多休息才是。嗯，不过，朕不知道还有多少清闲日子可过，还是多看些奏章，多知些民情吧。宇文护权倾朝野，这些奏章当中，不知道有多少是实话，又有多少是奉命宇文护而受益的。我大周朝廷，自然有不少臣子屈服于宇文护，但是依朕看来，也有不少仁义忠诚之士，对于忠诚之士善加利用，对屈从之人导之以诚，劝之以善，他们会不顾一己安危，对朝廷赤胆忠心的。那皇上觉得，诸葛家族怎么样？诸葛家族。诸葛家族虽身处小春城，以安然自居为家训，可世代承袭爵位，势力遍及朝野，不可小觑。假如那诸葛无雪振臂一挥，可否帮助皇上摆脱困境？请坐。诸葛家族亦正亦邪，多年以来，久居边境，与大周齐国皆有勾连，你怎么会想起让诸葛无雪参与国事呢？
我是觉得，皇上现如今身陷泥沼，而宇文邕又处处受到牵制，现在应该找一个契机打破僵局才是。唉，病急乱投医，青锁，四弟为了救你出小春城，费尽心机，万万不可作茧自缚。朕知道，你与诸葛无雪之间有些纠葛，别说朕素不信任诸葛家族，就算诸葛无雪履行诺言。朕也不会拿你去换，皇上。记住，情爱不是用来交换的。若因朕之困境，玷污了青锁的情爱，那朕不单是对不起你，更是对不起四弟。朕永远都不会安心。皇上，你跟四弟幸福了，朕就开心了。青锁，你要问问自己的心，什么是值得的，什么是不值得的。皇上的话，我记下了。我会再想办法帮助皇上摆脱困境，而我，绝对不会再用自己去换任何东西。怎么来了？我来要你的答案。对不起，我不能给你回小春城。你真的想好了吗？当然想好了。你宁愿死在皇宫里，也不肯跟我走。生死有命，富贵在天。那宇文玉呢？你想亲眼看见他死？你想怎么样？我只想你跟我走，我自然会兑现我的诺言，帮助皇上脱困。皇上说的对，情爱是不能用来交换的。诸葛城主要是有心，可以助皇上一臂之力；若是城主无心，就算是把我的人带走，可我的心还是留在长安城里。如此强求，城主觉得有意思吗？我诸葛无雪为你做了这么多。就不能让你有一丁点的感动吗？诸葛城主，谢谢你。你的心里装的是高长恭，还是宇文邕？我的心里装的自然是我自己。倒是城主，应该平心静气的好好想想，你的心要的究竟是什么？诸葛城主对我。当真是真心的吗，袁青锁？你会后悔的夫人，啊，这里摆这么多蜡烛干什么？呃，这些都是皇上让奴婢们准备的。嗯、参见皇上，皇上久等了。能够吃上青锁亲手做的糕点，朕就算是再等一夜，也心甘情愿。对了，刚才我看见月宫人他们在门外等候，还摆了蜡烛。你看，我也给他们做了些点心呢。月宫人，在，开始吧。是，全都点上。青锁，来好美呀、啊！
天就快亮了，等到蜡烛燃尽，糕点吃完，黎明就会到来了。皇上说的对，深夜再长，天总会亮的。哼，你愿意陪朕看早晨的霞光吗？当然愿意。青锁，朕有话还要跟你说。皇上，请讲。这些糕点很香，不如咱们先用点心。遵旨。青锁，真是有心呐、啊。小小心意，皇上喜欢就好。青锁真是心灵手巧，慧智兰心呐、啊。皇上过奖了。啊，对了，皇上，上次你送给青锁的马还养在大司空府呢，等有机会，我想跟皇上赛马。好，朕就等着那一天。皇上想吃哪一个？嗯，这个。皇上请用皇上，请用茶。青锁的手艺真是让朕刮目相看。皇上又过奖了，不过皇上把工人都支开，莫非是想劝我离开？嗯，你果然冰雪聪明。皇上，以性命作为赌注，防得了一时，防不了一世。朕希望用你的聪明。去帮助四弟，好好照顾他。皇上，你为宇文邕所做的一切，我都知道。皇上是重情重义之人，而宇文邕又岂是薄情寡义之人？皇上真的认为，假如皇上舍生取义，宇文邕就会坦然自若、安身立命吗？所谓。绝处逢生，只有朕舍生取义，才能让朝中的大臣看清楚宇文护的真面目。这样一来，所有天下人都会知道何为正，何为邪。只要上下一心，就能振兴大众。皇上，还没有走到绝路，为何皇上要用舍生取义来做赌注呢？宇文邕绝不会白白在宫外等着的，他一定会有所行动。所以，皇上只要保重龙体，内外加工，我想未必会败给宇文护。假如内外加工，如果我失手，我与四弟绝无生还之路。朕要的是万全之策。即使没了朕，四弟一样能安享天下。这样，朕心足矣。皇上，青锁，朕知道你的用心，但是朕。不能眼睁睁看着大周的江山被宇文护给糟蹋了。皇上，皇上，快来人呐！来人！皇上，皇上，快传太医！太医！快传太医！皇上，夫人，皇上这是中毒了。不会的，怎么会这样？这些东西是我亲手做的。就连这水，我都亲自试过，我没有中毒，皇上怎么会中毒呢？快，他行动了。啊、不行，太医，太医怎么还不来？青锁，快走！不，我要留下来陪皇上。太医在哪儿？没没没有太医，没有太医当值。皇上，他们好狠毒
，连退路都不留给我们，都是我的错，我去想办法。哎，夫人，这是奴才私下藏起来的，以防有变，是解毒的。啊、快，扶起来。皇上。药不对症，只能暂缓一时，只怕无法清除皇上体内的毒。岳公爷，看住皇上，我立即出宫想办法，你一定要照顾好皇上。救所，皇上，我对不起你，我们应该好好照顾你，你一定要撑住，我一定会回来救你的。记住朕的话，好好照顾四弟。皇上，皇上，撑住呀！皇上，皇上，等等我，你一定要等我，我一定会救你的。等等我，皇上。夫人，请留步。我有急事出宫，还请放心。夫人，请留步。这是皇上的谕旨，你看清楚了，是皇上派我出宫的。夫人，宫中印信已变。还请夫人回去核实，再领药牌吧。哎，夫人，职责所在，再要应酬，休怪卑职的无礼啊！你们，你们敢杀了我？皇命难违。你们口口声声说皇命难违，职责所在，敢问你们当的谁的职，听的谁的命？自然是当的皇上的职，听皇上的命。夫人不必纠缠。今日若坏不过印信，你是出不了宫门的。那既然既然你们吃的是皇上的俸禄，就应该忠于皇上。现在皇上被人毒害，危在旦夕，你们为什么不放我出宫求救？你们这样横加阻拦，难不成你们跟谋逆的人沆瀣一气，蛇鼠一窝？什么？皇上被人毒害？啊！我有皇上御令在此，恳求各位将军放我出宫。我元清所死不足惜，一定不会忘记各位大哥的恩情。这，清所姑娘，尹、啊、侍卫，这是要去哪里啊？尹侍卫，我要回唐大司空府，你来的正好，还请让他们放行。清所姑娘，作为皇族女眷，若是不能以身作则，乱了宫里的规矩，不但属下等人会受责罚，清所姑娘也难辞其咎。清所姑娘，请回吧。属下自会禀告大司空，来宫里接青锁姑娘。银豹，你可知道抗旨的罪名？抗旨，当然是死罪。可守住宫门是皇上的旨，若青锁姑娘硬闯宫门，便是死罪。青锁姑娘，听属下一声劝，你今天绝对出不了这宫门。你，属下告退。啊，尹侍卫。夫人，她说皇上，嗯，给我看好宫门。看样子是出不去。有人出入宫门，与其在这里硬闯，倒不如去想别的办法。是。太医局，对，去太医局找解药。有人在吗？太医，有人吗？为什么没有解药？为什么？为什么没有解药呢？过几棵紫草，哪里去了？啊！哎呀，不是不是，到底还有什么东西可以解毒呢？还有什么？啊！我一定要救皇上，我一定要救皇上！你在干什么？是你！啊！对了，对了，你
身手好，可以在宫墙之上来去自如。诸葛城主，还请你一定要帮我个忙。青锁姑娘，但说无妨。皇上中毒了，还请你快去宫外找大夫和解药，还有告诉宇文邕、啊。你能跟我走吗？你，我来皇宫，都是为了你。皇上的死和与我无关。要是你肯跟我走，不，我不要跟你走。不要，那你就继续在这儿找解药吧。诸葛无学你，高长恭、宇文邕，现在又是宇文玉，他们每一个都比我诸葛无学重要。在你眼里，我就没有一丝一毫的地位吗？诸葛城主，人命比什么都重要，你知道吗？除非你答应我，心甘情愿跟我回小春城。一生一世，都不准再回长安城，也不要再跟宇文邕和高长恭来往。别做梦了，我永远都不会跟你走，也不会糟蹋我自己。你要是不肯帮忙，就请离开这里，不要耽误我找解药。好吧，解药我有，不错，毒是我下的。你为什么？你为什么要这么做？为了你。我。哼！诸葛无学，不管我们之间的婚约到底是真是假，但是就算你对我有半点感情，你都不应该这样逼我。我需要你。需要。对，只是需要。要说感情，我诸葛无学不能给你，我只是需要你这个人。解药。你把解药给我，你把解药给我，我会给你。你，你知道我的条件。你做梦。你知道我武功高强，也可以硬带你走。可我想让你心甘情愿。也许你现在应该软语相求。以以文玉孱弱之躯，吃了我的独门毒药，你觉得他能撑多久？皇上。皇上，皇上，皇上，您醒醒啊！皇上，皇上，皇上，夫人，刚才的药并无疗效，皇上的手现在越来越凉了。皇上，都是我不好，我没能好好保护皇上。袁青锁，只要你肯。自然能帮皇上脱困。尊驾是谁？皇上的救命人。皇上。皇上的生死就在你一念之间。夫人。好，我答应，请你尽快救治皇上。不过，你记住。我只有确定皇上没事，才会兑现我的诺言。让他来。水，放心，这杯水没有毒。小春城城主诸葛无雪，参见皇上。皇上，让他们退下。全都退下。诸葛无雪，救驾来迟，还望皇上恕罪。千里迢迢，诸葛城主既然来了
就在宫中多住几日吧。看到皇上无恙，臣就放心了。臣与青草姑娘已有约定，要赶回小春城。等等，我说过，我只有确定皇上无事，才会跟你走。皇上吃下的只是一半的解药，另外一半在小春城。要是你跟我回去，吴雪定当双手奉上解药。皇上，臣可以向您保证。你卑鄙！世事多变。吴雪只是彷徨于未然，青锁，你真的要去小春城？皇上，我……没想到，事到临头，居然是你一个弱女子，为了救朕，不惜一切。皇上，青锁，既然你意已决。也罢，去萧春城过逍遥日子，也未尝不是一件美事。朕成全你。只要皇上能尽快恢复，我无怨无悔。只要皇上能尽快恢复，我无怨无悔。雪宫人，在。于青锁。把朕扶起来，去把那个东西拿出来。那个东西绝对不能落入宇文护的手里。皇上所说的可是镇魂珠？那是青锁的，与你无关。于宫人，还不快点儿！是，皇上。一起来，那东西终究是要随青锁去往小春城的。臣遵命。给皇上吃的药有强身健体的疗效，不如微臣跟皇上一起去拿。好，请坐。是，陪朕去拿。皇上。皇上。哎，小夫人。对。等一等。的当。却说过，这毒这毒是他下的，一定会有解药。自小灭帝被毒杀之后，朕就一直在钻研与毒药有关的书籍。朕知道，朕中的毒无药可解。
众感悟学给朕吃的药，无非是延缓毒发的时间而已。就算真的是解药，朕也不会拿你去换的。皇上，皇上，都是我不好，是我不好，我没能好好照顾你，害得你如此痛苦。给了那个诸葛无玄害你的机会，我青锁，有你这样的妹妹，就满足了，你已经尽力了。我不信，我不信这世上有解不开的毒。皇上，一定会有解药。皇上，你撑住，我现在就出去找解药。不用了，朕就是解药，朕就是解。大周之毒的解药，老天保佑，朕能支撑到见到他们。从现在开始，青松，大周的江山就靠你跟四弟了。不，皇上，大周不能没有皇上，我和宇文邕更不能没有皇上。现在起，就是四弟的难关。四弟的心，朕知道。你一定要好好的帮他渡过难关。答应朕。七所遵旨。七所一定相辅相助，帮助宇文邕渡过难关。岳公然。奴才在，快想办法出去，让朕与四弟会合。是，皇上，皇上怎么知道宇文邕在外会有此行动？你可记得，天光将亮之时，朕命人在殿外点的蜡烛吗？记得。那是我与四弟的暗号。今日。就是跟宇文护对决之事，哎，哎，真是晦气，哎，哦，哦，参见大仲在，下官等候多时了，啊，所有的人都被下官打发走了。东西呢？哎应天顺时，受资明命，先皇昼崩，归于五行，朕承皇天之眷命，烈圣之鸿修，奉先帝之遗命，属以轮序入奉宗祧。今朕突患恶疾，恐身后国无所依，特将地位托于萨宝。怎么？你觉得寡人？做不得皇帝吗？啊啊！下官不敢，下官不敢。皇上，正当状元，大仲宰。这个玉印太重了，刘御史拿不起来了吗？呃、啊，不不不不不，呃，下官即刻就办，即刻就办。你可知这玉印的分量？啊，下官知道，下官知道，下官也人头担保。今日之事，除了大虫宰与下官，这绝无第三个人知晓
提以明年，为天圣元年，大赦天下，与民更始。皇上啊，皇上，若非太祖所托，寡人何须忍辱负重到今天？大周的天下，本就是寡人一手打下来的。明日开始，大周天下，便会物归原主。哈<笑>，主上，何事惊慌？皇上重头以后就失去了踪迹，大概是躲进了密室暗道。搜、so, ，寡人不想看到他再在朝堂上出现。是。亲戚，必然与皇上失踪有关。我自己走。是。全队报。快点。这边上，这边。你们俩全队报。快。你们几个去这边。走。这边没有。都仔细了。这边也没有。你后面。是。皇上。皇上。皇上。看看有没有密道。是。老子轻点，没事。没事，快，快走，快走，走，快！皇上连日保养，未见起色，今日突然召见我等，是不是出大事了？是祸总不过啊，我这眼皮都跳了好多天了。哎，各位想想，皇上可是从来没在这个时候召集过咱们的。哎，难怪老夫昨夜噩梦连连，被人追杀，跑了一个晚上，累煞老夫了。这不，刚在家吃饭，碗还没端起来，哎，就听到风声说皇上要召见。哎，徐司徒，徐司徒，徐司徒，哎呀，徐司徒，哎，哈哈哈哈！各位好啊！哎，大司空，大司空，你好，你好，大司空，大司空，啊，走。白官已经聚集完毕，是时候冲击朝堂了。可是宇文护已经几日未开宫门，让我们这些大臣进去早朝了。今日又增派了人手护卫宫门，何况这个时候已经不是早朝的时间了。我想这个时候闯进去，更费一时。等一等。会进去的。嗯，就在这儿，时辰到了，快！
启禀主上，宫内无人击鼓，是宫外有人击鼓，误导了百官。百官现在正在入宫上朝呢。主上，要不要派人阻止？不用，来的正好。寡人正要当着所有的文武百官宣布遗诏，择日不如撞日。既然他们等不及要改朝换代，那就不用等明日了。今天就是好日子。是。禀报，主上，可有皇上的消息？并无皇上消息。连诸葛无雪他，也不见了踪影。继续搜，绝不可让皇上进入朝堂。是。想跟寡人玩，寡人就陪你玩下去。啊、保护皇上！啊啊啊啊啊啊啊啊啊击鼓传唤我等上朝，为何却不见皇上？是寡人敲鼓传唤诸位大人。寡人昨夜收到消息，皇上已然驾崩。啊、皇上就驾崩了，这么多贺呀！这是好吗？对呀，是啊。大仲裁，皇上虽然玉体为何，可正值壮年，断断不会。大仲裁，皇上驾崩时有谁在场？是哪位予以诊治？是什么？大胆！居然敢质疑寡人！大礼不思小让，现在皇上生死未卜，大仲前途不明，请让我等尽人臣本分，见皇上最后一面吧！大仲裁都已经说了，皇上只是病重，皇上染疾多日，就算驾崩也是常事。你等什么人？胆敢扰乱后宫清静！我要见皇上。对，大司空乃皇上胞弟，卑职进不了后宫。谁敢阻拦大司空？是皇上不准。皇上有遗诏在。啊！遗诏！遗诏！遗诏！遗诏！这是最重要的。谁敢当这事？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！皇上，皇上，皇上，皇上，这没事，快去找他。皇恐身后国无所依，特将帝位托于皇上驾到。啊！皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，真的是皇上，皇上，真的是皇上，皇上，皇上，皇上，快传太医！皇上，皇上。怎么样，皇上？朕，朕安危，欲死地
玉，问有。元青所拿下，他就是杀害皇上的凶手。由我在此先斩乱斗，遵命。元青所犯的是弑君大罪，你这样做，对得起先帝，对得起此处的文武百官吗？元武，你要的不过是我的性命而已。请坐。大主宰说的对。对不起，文武百官。毒杀皇上的重犯，连皇上都敢杀，真是活得不耐烦了。是青锁姑娘已经关起来了。嗯，月宫人呢？被引爆以及招毙命，死了。好好安葬。主上，属下不明白，既然主上有遗诏在手，皇宫又被主上控制了，谁敢反抗，立即斩杀便是。主上为什么只是关起了青锁姑娘，不当即做皇帝呢？皇帝，造化弄人。齐国兵马虎视眈眈。满朝文武百官见皇上如此，还有多少能诚心归顺寡人？宇文玉，这是用死将了寡人一军。我若贸然行事，大周基业必然毁于一旦。大周终究还是宇文家的天下，玉石俱焚，是非寡人所愿。主上说的是，属下愚昧。自从对太祖许下诺言，照顾他的后代儿孙，就如枷锁一直在我身上。何时才能抛开虚伪道义？
真正掌管天下。主上不必在意，将来不止大周天下，整个天下都会是主上的。主上，诸葛无雪杀了几个侍卫，离开了皇宫。让他去，看来他要找的东西还没找到伤心没能救得了皇上。是啊，我是伤心没能救得了皇上。不过我更伤心，让你这种人活在世上。他是咎由自取。世人。皆因咎由自取。如果皇上为保大周国江山，牺牲自己，是咎由自取。那大冢仔呢？你处心积虑陷害皇上，你就不怕天道轮回，咎由自取吗？不错，诸葛无雪是我放进皇宫的，可是我没想到他会那么蠢，着了宇文玉的道。是你，你，你是杀害皇上的凶手，宇文护，你杀人不眨眼，你无耻！当今天下，能对寡人高声辱骂的，只有你袁清所一个人。你就真的不怕死吗？生又何欢？死又何爱？我知道你为什么不杀我，不过我劝你死了这条心吧，我是不会帮你的。现在让我死个痛快！想死？容易。兔死狐悲，既然你已经决意赴死，那么宇文邕，我的四弟，留在世上也没什么用。我看你现在是不敢杀了宇文邕吧？先帝亲口遗诏，传位于宇文邕，文武百官可都亲眼所见。我就不信你会弑君。袁清所，少在这耍小聪明！寡人要的，你若不能给，便是玉石俱焚。寡人知道，你知道镇魂珠在哪里？时不我与，我劝你。还是尽早决断吧。哼！宇文护，宇文护，你不要陷害宇文邕！宇文护，你不要陷害宇文邕！从现在开始，就是四弟的难关了。四弟的心，朕知道，答应朕，一定要相扶相助，帮助四弟渡过难关。答应朕。青锁，云游。你快走，宇文护他要杀你！我不能走。为什么？不是，不是有很多朝廷的官员都支持你吗？啊，还有楚总管，他们可以救你。不管怎么样，你要想办法离开这里，离开长安城，离开大周。青锁，你这样做叫我情何以堪？你为了我，竟然不顾自己的性命。是我的错，是我幼稚。我以为进了皇宫
就可以以镇魂珠药师的身份去保护皇上。可是我没有想到，竟然激怒了宇文护，害了皇上。是我自作聪明，都是我的错。这不怪你，青松，不是你的错。皇上走到西安里头，我断断不想失去兄长。可兄长为了我。我不能再失去你，绝对不能。于于文庸，相信我，我一定会把你救出去的，一定。我我我不值得你这样做。虽然虽然我与高长恭已经两不相欠，可是可是我从没想过要跟你长相厮守。我还不能确定，能不能跟你在一起？我真的不值得你这。青松，等我。玉文庸，玉文庸，玉文庸。